めましてになりますが、えー、この度ですね、えー、と、ちょっとこういったチャンネルを立ち上げた経緯としては、まあ、あの、過去、結構な時間をかけて、アナログレコード売ったり買ったり、売ったり買ったりしてきたんですけど、まあ、それなりの枚数になってきたっていうこともあって、えー、と、ちょっと自分の棚を整理しつつ、えー、皆さんにですね、えー、自宅にあるアナログレコードのコレクションなんかをちょっと紹介できたら、いいなと思って、ちょっと今回、えー、チャンネルを立ち上げた次第でございます。えー、また合わせてですね、えー、まあまあ、それなりの年になってきましたので、この先、まあ自分の人生の就活っていうところもちょっと視野に入れたときに、あのー、まあこんだけあるレコードをですね、あのー、資産、まあ価値として、資産価値として見たときに、まあ大体どのぐらいになるんだろうかっていうのも合わせて、あの、この動画に記録できたらいいんじゃないかなと思って、まあそういった意図を、二つの意図を含めて、まあちょっとこのチャンネルを立ち上げてみました。えー、まあ家にあるっつってもですね、あの、まあ自分のコレクションもそうなんですけど、あのー、奥さんのレコードっていうのも、まあ実は自分のものと同じぐらい大量にあったりするので、あのー、まあ合わせて皆さんにご紹介しつつ、えー、現在のレコードの市場価値的なものも一緒に、えー、情報としてお届けできたらなと思っております、えー。今後ともよろしくお願いいたします。じゃあ1回目の配信スタートです。はい。えー、では1回目、えー、最初にご紹介するものはですね。よじゃん。大丈夫見えてるのかなえー、ノースサイド。テイクファイブという曲の、えー、12日シングルになりますね。えー、まあ最初から12日っていうのもあれですけど、えー、これは、えー、マンチェスターですかね。ブームのあった頃に、えー、アルバム1枚だけかな。リリースしてる、えー、とグループの、えー、代表曲12日ですね。えー、こちら、黒版ですね、えー。リリースがですね、ファクトリーから。えー、1990年、ファクトリーレコードからのリリースになります。えー、現在、えー、リリース工具数の市場価格、えー、今出品161円で出てますね、えー。過去の最低販売が153円、最高で800円。そうですね。まあ、その辺のところ加味すると、まあ、現状の市場価格で、まあ、150、うん、まあ、200円ぐらいっていうところなんじゃないかなと思います。えー、続いて2枚目ですね。2枚目、こちら。うん、トレイシー・ルマン。トレイシー・ルマンのアルバムですね。えー、You broke my heart in、uh, 70 pieces、えー。これはアメリカ MCA のカット版です。ここ穴開いてるの分かりますかねカット版。ですね。えー、まあ、もともとは UK のスティフからリリースされてた作品ですが、まあ、アメ版ということで、価値的にはまあ、安いんじゃないかと思います。えー、でもこれ、あの、まあ、クラブシーンにおいても、あの、ブレイカーウェイだったりとか、えー、まあ、かなり名曲がいっぱい入ってまして、非常に重宝されるアルバムじゃないかと思います。えー、83年、えー、US 版 MCA リリースですね。えー、現在のリスコーグース出品価格、えー、403円、えーと。過去の最低で390円。最高でも1290円ですね。まあ、なので、現在のまあ、価格帯的にはまあ400円から450円ぐらいなんじゃないでしょうかね。えー、続いて3枚目はですね、えー、こちら。ぬん知ってる人いるんでしょうかね。えっ、ー、と、レディエーターホスピタルっていうアメリカのバンドですね。よいしょ。レディエーターホスピタル。えー、まあ、いわゆるポップパンク、パワーポップっていうジャンルになるんですかね。えっ、ー、と、割とくちゃっガチャっとした感じの、えっ、ー、と、チープなポップパンクで、えー、個人的には非常に好きでかっこいいと。まあ、これも普通の黒板ですね。えー、中には、まあ、歌詞カード、1枚が入ってるぐらいですね。はい。えー、こちらは、よ、リリースがですね
2014年、えー、アメリカのインディーレーベルから出てます。えー、現在出品2400円。えー、まあ、過去の最低1300円。最高で4800円。高。えー、まあ、どうですかね。日本の知名度考えると、まあ、1300円、1500円ぐらいの倍価設定っていうとこですかね。一応それぐらいで設定じゃないかと思います。えー、続いて4枚目ですね。4枚目。ちょっとまあもうすでにロックじゃないんですけど、えー、こちらです。えー、はい。えー、ビッキー・アンダーソン。ビッキー・アンダーソンの、えー、メッセージ・フロム・アソウル・シスター。これは、編集版、かつ、ブートですね。えっ、ー、と、アンオフィシャルな編集版の LP です。えー、よいしょ。黒版。これも特に、えー、ブート版らしくインナーと何も入ってません。えー、いわゆる JB's 周辺の女性シンガーですよね。あの、結構この時代多分似たような形式のブートレグ、いくつか出てると思うんですけど、まあ、そのうちの一つかなと。思いますえー、92年ぐらいのリリースですね。えっ、ー、と、一応表記的には、えっ、ー、と、フェイマスフレームレコードっていうことで、えー、品番、まあ、いわゆるレーベル名入ってはいるんですけど、まあ、ゴリゴリのブート版なので、えー、まあ、価値としてはどうなんでしょうね。えー、現状出品3200円、えー、過去の最低で2380円、最高で4900円。これも高いですね。えー、どうなんでしょうね。まあ、日本での市場を考えると、2200円売りぐらい。まあ、2400円売りぐらいなんかな。と、思います。えー、本日最後5枚目。5枚目ですね。は、こちら。はい。ドゥン。えー、スリーターキニー。かっこいいっすよね。でしょ。えー、オールハンズオンザ、えー、バッドワン。結構日本でも人気あると思います。えー、リリースが、えっ、ー、と、アメリカのキルロックスターズからですね、えー、中身に、まあ、こんな感じで、インナー、インナーというか、歌詞カードと、グラフィック。えー、版はまあ、黒版ですね。キルロックスターズのリリースです。はい。2000年のリリース、えー、現状出品1640円、えー、過去の販売最低1560円、最高で9000、円。アホかっちゅうね。えー、まあでも、結構彼女らの日本での人気を考えると、まあ1800円ぐらいの販売価格なんじゃないでしょうかね。もうちょっといくかな。2000円ぐらいですかね。2000円ぐらいの、販売価格なんじゃないでしょうか。はい。という感じで、えっ、ー、と、本日5枚、えー、ご紹介しました。えー、まあ、こんな感じでですね、えー、家にあるアナログレコードを、えー、紹介できたらなぁなんて思っております。これがですね、まあ、続いていって、最後に家にあるレコードの総資産価値がいくらになるんだろうかというのをちまちまちまちま動画に残して、いけたらいいなぁなんて思っておりますので、えー、次回以降も、えー、ご興味ある方ご覧になっていただけるとありがたいです、えー、それではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました